Ayun. 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 Hello guys, welcome back to my channel and today as you can see, meron tayong typical dual monitor workstation setup. Ang purpose talaga guys ng dual monitor setup is for multitasking para mas madali yung uh, multitasking natin. For example, pwede kong uh, lipat yung isang app dito sa kabila para nakakapagtrabaho din ako dito sa isang monitor. Okay? Pero what if guys, Kung hindi lang monitor yung pwede natin i-extend. Kung hindi, pwede rin natin i-extend yung user. Okay? Ibig sabihin, pwede natin na gamitin yung, uh, yung uh, monitor na to as a second uh, PC. By just uh, adding a keyboard and a mouse. Okay? And installing a software called Aster Multiseat. Tamaan nyo ako, itry natin yung tinatawag na as multi-seat or yung mas kilala sa tinatawag na multi-PC. So, ang gamit ko dito guys is G4600 ng Intel na may 8GB of RAM and GTX 1050. And sa hard disk ko is a 250GB na SSD. And isa pa sa importante guys, Yung uh, motherboard mo, meron siyang onboard graphic. Kasi yung isang monitor, dyan natin pagaganahin. So, yung isa, sa, sa onboard, then yung pangalawang monitor naman, sa dedicated graphics natin. So, isang CPU, dalawang monitor, dalawang keyboard and mouse. Okay. Try natin mag-run ng games. Dito sa kabila, maglalaro tayo ng ROS. Dito naman sa kabila, try natin maglaro ng Dota 2. So guys, itong gamit ko ngayon, ito yung merong GTX 1050. Then yung sa kabila, ang gamit is yung onboard na Intel HD graphics. And yung Dota 2 or yung Steam, hindi pwedeng uh, pagsabayan yung gamitin. demo lang tayo dito. Pero sa last update kasi ng Dota 2 guys, uh, medyo mataas yung kaya ng CPU usage ng uh, update nila. So okay naman yung galaw ng Dota 2. Then sa ROS naman, ganda rin naman yung galaw guys. Hindi ako marunong ito eh. Na, 
Nej, he got it again now. So I'm gonna buy it. Walang mabaril. Ay, puto. Ay, puto. Ayun. Diba? Galing tayo eh. Ang taas kasi talaga ng CPU usage ngayon ng Dota 2 sa last update nila. Pero mas smooth siguro to guys kung gagamitan nyo ng mga i5 mga true na quad core na na processor Check naman natin ngayon guys pag sabayin yung dalawang ROS May mga online games guys na hindi talaga kumaandar ng sabay Pero at least guys pero naman na pwedeng magsabay Kagaya nito, yung ROS. I'm not sure sa ROS file kung pwede, pero itatry din natin yan. Sa susunod siguro. Yung Garena, I think, uh, hindi rin yan pwede. Mga ah, offline games, pwede, pwede yan. Counter-Strike, Dota 1, Tested ko na dito, umaandar naman ng sabay. Ito guys, positive na umaandar yung games ng sabay, yung ROS. Okay. So, tetestingin nyo lang talaga dyan kung alin yung mga uh, pwede. Mabuti pa yung ROS kapag uh, nagsabay, hindi ganun ka lock pataas yung CPU usage. Unlike sa Dota 2, ang taas talaga. Then, pwede rin tayo guys sa uh, mag-browse, mag-YouTube, mag-Facebook uh, ng sabay. And, mga application like uh, mga MS Office. Yan, pwede yan na uh, magsabay. And guys, kung uh, meron man sa inyo na nag-work from home, uh, yung camera dito, Uh, mag install lang kayo ng dalawang camera. Gagawa na lang ako ng tutorial uh, video tungkol dito. And sa ngayon kasi, uh, tinetesting ko pa. And hindi ko pa talaga alam kung ano yung mga magiging uh, problem. So, mas maganda na na matesting ko talaga siya ng maayos. Okay? So, ang ginamit ko dito guys is sa uh, Windows 7 makikita nyo. Kasi guys, uh, mas magaan kasi yung Windows 7. Okay. Hindi rin na ganun katakaw sa RAM. Unlike sa Windows 10. Pero kung yung PC nyo, hindi pwede sa Windows 7, pero pwede naman gamitin yung Windows 10. Okay. Then dito sa local area network, check natin. Kung mapapansin nyo guys, yung uh, IP address ko is dalawa. Yung isa 101, yung isa 102. Okay. So, take isa kasi sila ng IP address dyan na ginagamit. Kaya, pwedeng-pwede sila sa mga LAN games. Okay? Hindi magko-conflict yung IP nyo. Kaya natin sa kabila. Ito yung IP. Papansin nyo guys, yung uh, MAC address natin is uh, DB0A sa sabi na DB0A so pareho lang sila ng LAN na ginamit so kung may uh, PC kayo sa bahay and uh, gusto nyong i-convert sa multi-seat 
pwedeng pwede yan especially ngayong uh, uh, quarantine na uh, days ngayong uh, nagkukulang tayo ng uh, mga computer sa bahay pwedeng pwede to guys Ayan guys, uh, sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon and sana nagkaroon kayo ng idea about sa multi-seek or yung sinatawag na uh, multi-PC okay? and yung multi-seek guys uh, pwede siya uh, from 1 PC to 12 user ang max niya pero mas recommended talaga guys na 2 user lang ang gawin nyo kasi nga medyo expensive na masyado yung mga requirements na mga yon and baka hindi rin kayo matuwa sa performance ng masyadong marami yung user okay and sa susunod kagaya yung sinabi ko uh, gagawa na lang natin ang tutorial to at least uh, for 2 user lang and titignan din natin kung kaya ko rin gawa ng uh, tutorial yung at least um, at least uh, for user okay guys and kung nagustuhan yung video nito please like the video and kung hindi pa kayo subscribe please click the subscribe button and the bell button para palagi kayo updated sa mga tech video natin. Okay? And I'll see you on my next video.